Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bien, volvemos sobre el trabajo de Marinas. En este caso, la segunda acuarela que trabaja sobre esta disciplina en el canal. El primero ya está subido y en ese caso vimos los errores más comunes que usualmente impiden la realización de una marina o le quitan fuerza al elemento principal que es el agua. Bien, en este trabajo vamos a estar haciendo una comparación entre aquel primer video y este video. En este vamos a estar tratando de hacer una corrección sobre los mismos errores que cometimos en la anterior, sin embargo con un cambio que se va a observar y vamos a tratar de llevar en dirección más acertada esa marina o esa fuerza que queremos lograr sobre el agua. Bien, comencemos. En primer lugar señalamos, como en el anterior video, el formato, el tamaño del papel. En este caso lo cambiamos por uno más grande, uno que nos permitiera o nos permita trabajar justamente todas las características y elementos que tiene una acuarela. Verán que ya no estamos trabajando tan limitadamente y podemos o estamos trabajando con un pincel más grande y con mayor soltura en cada elemento que constituye nuestro trabajo en este momento. Eso como primer punto, elegir un papel en el que nos sintamos cómodos y sueltos que nos dé la posibilidad de soltarnos para trabajar cómodamente y darle toda la fuerza o todas las características que querramos a nuestra marina. En segundo lugar tenemos lo que era el exceso de elementos, ese fue el error en el anterior trabajo. El exceso de elementos como el cielo, el urbanismo, la montaña innecesarios hizo que no pudiéramos darle el suficiente protagonismo a nuestra marina a nuestra masa de agua. No le pudimos dar tampoco la suficiente fuerza o el espacio a los elementos que las constituyen como las barcas, las personas, todo ese puerto que teníamos enfrente. En este caso, si observan bien, nuestra agua o nuestra marina tiene más de la mitad del espacio. De este modo podemos trabajar más sobre las ondas, podemos trabajar más sobre las líneas y manchas que ayudan a dar cuenta de la marina y la esencia justamente que buscamos del agua. También nos limitamos a reducir los elementos que constituyen nuestra acuarela. Ya no hay urbanismo, el cielo ocupa menos de un cuarto de la hoja y los botes son los que destacan. Ahí ya de entrada ya tenemos ese punto fuerte que es la objetividad de la obra. Por otro lado, también en cuanto al tercer error ya lo mencionamos, pero es el tamaño de los elementos que constituye o caracterizan a una marina. En este caso los botes, las personas, el agua en sí misma, son elementos que ahora tienen más espacio, que podemos trabajar un poco más, dar más manchas, que vea veamos en qué lugar falta un tono, en qué lugar podemos agregar esto visiblemente. Ya realmente, objetivamente, en la visión tenemos la capacidad de trabajar de mejor manera estos elementos. El cuarto error en cuanto a la composición, el equilibrio o marina. ¿Qué buscamos? ¿Un equilibrio insulso o que destaque la marina, que destaque el agua? Ese era el error que cometimos en el anterior trabajo, que justamente todos los elementos tenían un peso por igual, es decir, todos los elementos tenían mucha importancia y esto hacía que a la vez nada tenga importancia, ¿se entiende? Todo es tan importante que a la vez nada se vuelve importante, no hay nada que destaque. Y nuestro objetivo, al menos al trabajar en esta disciplina, es justamente destacar el agua y los elementos que caracterizan esta disciplina. Intentamos generar una composición que trabaje justamente y destaque lo que es el agua el agua y los elementos de la marina, por ello elegimos botes, por ello acumulamos también y pintamos todos del mismo tono ahí al fondo que parezca una pared, una pared que encierra a toda esta masa de agua que está enfrente, que está más adelante a nuestro elemento principal de esta obra, la marina y la barca que están enfrente, la luz, las sombras se van a notar más en esta sección. El cielo es gris, no llama tanto la atención, es casi plano. Hay elementos atrás, sí, pero solo hacen de adorno, solo complementan. No suplementan ni se superponen sobre nuestra composición principal. Todo el frente que se encuentra encerrado por toda esa muralla de barcos que está allá. Entonces, en este trabajo lo que intentamos es generar, si bien un equilibrio, pero enfocándonos o que tenga más peso el agua. Entonces se transforma en una marina. Bien. 
Finalmente, en cuanto a la perspectiva que vimos la última vez. En esa perspectiva mencionamos que el material o el papel en este caso debía permitir esa esencia del agua, es decir, que se plasme esa esencia lisa, suave que tiene el agua. Yo con un papel texturado y pequeño no iba a poder lograr eso. En este caso estoy utilizando el mismo papel. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia es que es más grande, por ende, como mencionamos en el anterior video, ya no está tan comprimida y no se refleja tanta esa textura de puntos que hacen a la hoja de la acuarela. Por ende, en esta expansión, si bien no es el papel que me gusta utilizar para marinas, el hecho de que sea un espacio más grande ya me deja dar varias manchas, varias zonas de tonos que configuran juntas a esa marina, a esa esencia de agua que tiene la marina. Esa sensación de suavidad, lisa, con transiciones de tonos, me permiten trabajar bien, en este caso en un tamaño más grande, esa esencia del agua. Ya en la tercera marina vamos a estar trabajando sobre un papel que me gusta trabajar en este caso para marinas. Y va a ser el definitivo y donde vamos a mezclar estas características de edificios con botes, con agua, que resalte justamente la marina sin que se pierda. Bien, finalmente a manera de dato, eh, mencionarles un poco la paleta. La paleta es el verde, el azul, el celeste, el rojo, el violeta. El verde lo mezclamos un poco con el azul y el celeste para generar esos tonos medio azulosos, naturales del agua, el verde marino y el siena tostado. Por último, quizás les interese por qué el formato es cuadrado. Bien, la referencia era un poco más ancha y no me gustaba bien, así que recorté la referencia y la ajusté un poco como a mí me gustaría ver esa escena. No es lo ideal, usualmente se trabaja en formatos apaisados, rectangulares, en este caso no. Me salí un poco del formato tradicional y trabajé en un formato no tan común que tuvo sus riesgos, tuvo sus complicaciones, pero me gustó el resultado finalmente. Bien, traté de mencionar ahora sí todos los errores que habíamos cometido en el anterior video y compararlos y tratar de resolverlos acá para ver la diferencia que hay cuando enfocamos una marina y cuando hacemos que pierda fuerza. En este caso creo que se denota un poco más la esencia del agua, la esencia de la marina. El gran cambio creo igual fue el tamaño de la hoja y por otro lado, algo que sí no cambiamos fue la textura. Eso en un tercer video lo vamos a ver justamente el último de la serie. Y vamos a tratar de enfocar el urbanismo mezclado con esta marina, pero donde el elemento que pise fuerte sea así la marina. Nada, eso. Eh, cualquier cosa me escriben en los comentarios, cualquier duda, cualquier sugerencia, todo conocimiento, toda experiencia sirve. Y si saben alguna manera o tienen algún consejo para los otros acuarelistas, bienvenido sea. Gracias a todos por quedarse, ver hasta el final. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.